இப்போ வந்து நான் புத்தாண்டுக்கு இனிப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் இது வந்து சொய்யா உருண்டன்னு சொல்லுவாங்க சுகில்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஒவ்வொரு புத்தாண்டுக்கும் இந்த இனிப்பு இல்லாத நாங்கள் புத்தாண்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறதுல இது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் புழுங்கல் அரிசி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு புழுங்கல் அரிசினா கால் கப்பு பச்சரிசி கால் கப்பு உளுத்தம் பருப்பு இந்த பாருங்கள் ஒரு ஒரு தோல் இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னோடய வீடியோஸில் நான் இந்த பருப்பு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொன்ன பாருங்கள் அதே மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் கால் கப்பு உளுத்தம் பருப்பு இது மூணும் ஒன்றா கூட சேர்த்து ஊற வச்சிடலாம் ஊற வச்சு நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு நம்ம இட்லி மாவு தோசை மாவு அரைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி அரைச்சி கட்டியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு அரை கப்பு பாசி பருப்பு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வேக வச்சா ஒரு கப் ஆயிடும் அதே மாதிரி ஒரு கப் அளவு வெள்ளம் ஏலக்காத்தூள் இந்த மாவு அரைச்சதும் உப்பு அதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் மாவுல இதுக்கு ஒரு சிட்டிக்க இந்த வெள்ளத்திலே கூட ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு சிட்டிக்க உப்பு போட்டுட்டு ஏலக்கா பவுடரும் இதுலேயே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இது ரெண்டும் நம்ம அடுப்பில் வச்சு பாகம் கிண்டுற மாதிரி கிண்டணும் இது முழு பாசி பயிர் கூட போட்டு செய்யலாம் தமிழ் புத்தாண்டு ஸ்பெஷல் இது புத்தாண்டுக்கான இனிப்பு இப்போ வந்து இது எப்படி ரெண்டும் ஒன்று சேர்த்து பாகம் வைக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபேன் ஒன்று வச்சுட்டு அதில் நம்ம இந்த வெள்ளம் போட்டுடணும் வெள்ளத்தை போட்டுட்டு வேக வச்ச இந்த பாசி பருப்பும் இதிலே போட்டுடணும் தண்ணியெலாம் விட தேவையில்லை இதில் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா இது ரெண்டும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி கலரணும்னா அப்படியே பாகம் மாதிரி வந்துடும் நல்லா கொஞ்ச நேரம் கலர்னோம்னா நல்லா கட்டியாகிடும் இதை வந்து சூடு ஆறினதும் நம்ம நல்லா உருண்டை உருண்டையாக பண்ணி வச்சுக்கணும் பாருங்க இவ்வளோ மெல்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா இது நல்லா இந்த வெள்ளம் எல்லாம் கரைஞ்சி வரணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது நல்லா இது தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் கிண்டணும் அப்படியே நல்லா பாக மாதிரி கட்டியாக வந்துடும் அப்போ வந்து நம்ம உருண்டை பண்ணி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி கலர்னா நல்ல பாயசம் மாதிரி ஆகிடும் அதை நம்ம கை விடாத கலரினே இருந்தால் அதை பாரு கட்டி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கட்டியானதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அது சூடு ஆறிடுச்சுன்னா அப்படியே உருண்டை உருண்டையாக உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு கலர்னோம்னா நல்ல பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா வரும் இப்போ அங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே சூடு ஆகிடுச்சுன்னா உருண்டை பிடிச்சிடலாம் மாவு இந்த மாதிரி பதத்து பதமாக கட்டியாக அரைச்சி உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுட்டு பாருங்கள் இது வந்து புளிக்கி புளிக்க வைக்கக்கூடாது அரைச்சி உடனே இது இந்த பாருங்கள் இந்த பாகம் உருண்டை பண்ணி வச்சுருக்கேன் உடனே இதில் போட்டு போட்டு எடுத்து அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டாக செய்யணும் இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டு வச்சுட்டு இப்போ ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டு பொறிக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி இந்த உருண்டையை இந்த மாவில் அப்படி போட்டுடணும் இப்படி போட்டு நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்து அப்படியே இப்படி குண்டா நல்லா கரக்கரைன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்து அப்படியே எண்ணெயில் போட்டுடணும் அந்த மாதிரி குண்டு குண்டாக எடுத்து எண்ணெயில் போடணும் இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பொறிச்சு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பொறிச்சு எடுக்கணும் அந்த பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் வந்ததும் எடுத்துடணும் எடுத்து அப்படியே சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இந்த பாருங்கள் சொய்யா உருண்டை அதுதான் சுகில் ரெடி ஆயிடுச்சு புத்தாண்டு இனிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்